ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம டெக்னிக்கலா சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்ப இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்ட சில ரியேஜென்ட்ஸ் அட்டாக் பண்ணும் ரியேஜென்ட் அட்டாக் பண்ணி தே ஃபார்ம் த ரியேஜென்ட்ஸ் ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணும் கரெக்டா இப்போ இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்ல ஒரு பர்டிகுலர் சைட்ட ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் சென்டரை தான் இந்த ரியேஜென்ட் அட்டாக் பண்ணும் அண்ட் அந்த பாயிண்ட நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரியாக்டிவ் சைட் ஆர் ரியாக்டிவ் சென்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த ரியேஜென்ட் அட்டாக் பண்ற அந்த ரியாக்டிவ் சைட் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு எலக்ட்ரான் ரிச்சா இருக்கலாம் ஆர் எலக்ட்ரான் புவரா இருக்கலாம் அதாவது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியா இருக்கலாம் சப்போஸ் அந்த ரியாக்டிவ் சென்டர் எலக்ட்ரான் ரிச்சா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அது ஆல்ரெடி அங்க எலக்ட்ரான் ரிச் இல்லையா அப்ப அதுக்கு பாசிட்டிவ் சென்டர் தான் வேணும் சோ பாசிட்டிவ் சென்டர் கூட தான் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்ப இது வந்து எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் லவ்விங்கா இருக்கும் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூக்ளியோபிலிக் சென்டர் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் அப்ப எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட்னா இது பாசிட்டிவா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப எலக்ட்ரான் இதுக்கு வேணும் இல்லையா எலக்ட்ரான் வேணும் எலக்ட்ரான் வேணும்னா எலக்ட்ரான் லவ்விங் அப்போ இதுக்கு எலக்ட்ரோபிலிக் சென்டர்னு பேரு ஓகேவா அப்போ அட்டாக் பண்ற அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் நியூக்ளியோபிலிக் சென்டர்னா எலக்ட்ரோஃபைலா இருக்கணும் எலக்ட்ரோபிலிக்கா இருக்கணும் எலக்ட்ரோபிலிக் சென்டர்னா நியூக்ளியோபிலிக்கா இருக்கணும் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படி ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் நியூக்ளியோபிலிக்னா பாசிட்டிவ் லவ்விங் எலக்ட்ரோபிலிக்னா எலக்ட்ரான் லவ்விங் புரியுதா அப்ப ஆப்போசிட்டா தான் இருக்கும் அதாவது சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து நியூக்ளியோபிலிக்கா இருந்துச்சுன்னா ரியேஜென்ட் வந்து எலக்ட்ரோபிலிக்கா இருக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து எலக்ட்ரோபிலிக்கா இருந்துச்சுன்னா ரியேஜென்ட் வந்து நியூக்ளியோபிலிக்கா இருக்கும் லாஸ்ட் வீடியோல நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் சோ நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரோபிலிக் சென்டரை அட்டாக் பண்ணும் இங்க நம்ம எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் பத்தி பாக்குறோம் சோ எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் என்ன பண்ணும் நியூக்ளியோபிலிக் சென்டரை அட்டாக் பண்ணும் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ்னா என்னது அவங்க கிட்ட எலக்ட்ரான் ரிச்சா இருக்கும் நியூக்ளியோபிலிக்னா நியூக்ளியஸ் லவ்விங் நியூக்ளியஸ்னா பாசிட்டிவ் சோ எலக்ட்ரான் ரிச்சா இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவா இருக்கிற யாராவது வந்தா அவங்களுக்கு இவங்க இவங்க கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுப்பாங்க இங்க வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் எலக்ட்ரோஃபைல் அப்ப அந்த டாபிக்லயே பாருங்க ஃபைல்னா லவ்விங் எலக்ட்ரோனா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் லவ்விங் இதுதான் இந்த எலக்ட்ரோஃபைலுக்கு அர்த்தம் அப்ப எலக்ட்ரான் லவ்விங்னா இவர் எப்படி இருப்பாரு எலக்ட்ரோஃபைல் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியா இருப்பாரு ஏன்னா எலக்ட்ரான் அவர்கிட்ட பற்றாக்குறையோட குறைவா இருந்துச்சுன்னா தான் அவரால எலக்ட்ரான அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அவரால எலக்ட்ரான லவ் பண்ண முடியும் சோ தீஸ் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் ஸ்பீஷிஸ் Since they are in short of electrons, they have the affinity for electrons. So, in the case of nucleophilic center, attack on the electrophiles, what do you do? In the center, reactive center, it takes away the electrons because it is electrophilic. It loves electrons, it needs electrons, so it takes away the electrons in the nucleophilic center of the substrate. இப்ப இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் பாருங்க இந்த எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இப்ப பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு இமீடியட்டா லூயிஸ் கான்செப்ட் தான் ஞாபகம் வரும் அங்க வந்து நம்ம வந்து ஆசிட் பேஸ் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா நீங்க பிளஸ் டூல படிப்பீங்க லூயிஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் இது வந்து லூயிஸ் கான்செப்டுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட் ஏன்னா இங்க வந்து பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஒண்ணு டொனேட் பண்ணும் ஆர் அக்செப்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட் இப்ப பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுச்சுன்னா அது ஆசிட் டொனேட் பண்ணுச்சுன்னா அது பேஸ் இப்போ இங்க எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் 
pair of electrons accept பண்ணிக்கும் அதனால acid therefore இங்க என்னது நம்ம electrophiles எல்லாமே pair of electrons accept பண்ணிரது நால since electrophiles accept pair of electrons சரியா pair of electrons they are loose acids okay यार अल्लाम electrophiles आ act पन मुडियों अपड़ी इन पाथिंगे ना either positively charged species positively charged species इपन अम्मा उन्दी इदकान examples पाक परों or or even neutral molecules can act as electrophiles इपन अम्मा electrophile ना अधिकिट electron इरुकादु electron deficient इलेया अपो neutral molecules अपड़ी इन सोड़ रप्पा अधि molecule neutral आ रुकू but अधिल अंग electron deficient atom इरुकू so that it can accept a pair of electron यार आवदु कुड़तांगे ना मोदल positively charged electrophiles कु नम example पापो all carbocations एना carbocations ले carbon possess positive charge so this can act as electrophile protons proton அப்படியும் சொல்றப்ப H plus denote பண்ணும் அதுக்கப் பிரும் alkyl halides நரை ions இப்பப் பாத்திங்க நான் oxonium ion nitrosonium ion nitroso नियम इंद यम न वंदाले अधु positive charge इरुकू निंग अधु नोट पणनू अधु कप्रों nitronium ion ओके nitrosonium अभी इन रप्प अधु NO nitroso अभी इन NO plus EM वरदु नल इदु nitronium nitro नल NO2 दाँ अप्प इदुक्क प्लस वरनू सो इदल्लाम पाथिंगे ना positively charged electrophiles इपप्प coming to neutral molecules neutral molecules अप्डी इन सोल्रप्प carbon dioxide boron trifluoride boron trichloride boron tribromide boron triiodide okay beryllium chloride अधिक अप्पर पाथिंगे ना aluminium chloride SO3, FECL3 இது மாறி நரைய நரைய neutral molecules இருக்கு அங்க பார்த்தீங்க நான் அது actual அந்த molecule electron deficient molecule இருக்கும் இப்போ for example நான் boron trifluoride எப்படி electron deficient சொல்றும் பாருங்க இப்போ boron அப்படியின் சொல்றும் அது atomic number 5 இப்போ 5 இன்றும் first shell 2 electrons next shell 3 electrons so இந்த 3 electrons இங்க இருக்குமா இந்த 3 electrons குட மூனு fluorine atoms இருக்கில்ல so அவுங்க வந்த each one one atom கொடுத்துடு bond form பணிருப்பாங்க so 3 bonds இப்போ fluorine பொடுத்த வருக்கும் octet வந்து என்ன மீதி வந்து 2 4 6 actually fluorine ஓட atomic number வந்து 9 so 2 7 So, 2, 4, 6, plus 1, 7. இது boron அவுட electron. So, இவுங்கு இரண்டு பேரும் mutual sharing பண்ணி, fluorine சுத்தி 8 electrons வந்திரும். அதை மறி இந்த fluorine சுத்தியும் 8 electrons வந்திரும். இந்த fluorine சுத்தியும் 8 electrons வண்ணும். But, boron மட்டும் பாருங்கள். இங்கு இரண்டு electron இருக்கா? இங்கு இரண்டு electron, இங்கு இரண்டு electron. மொத்த 6 electrons இருக்கு. இன்னு two more electrons but இல்ல அதனால் இது electron two electrons அங்க shortage so this is an electron deficient molecule அதாவது boron atom in boron trifluoride is electron deficient so இதே மாரிதான் எல்லாத்திலிமே electron deficiency இருக்கும் so இந்த moleculesலாம் neutral molecules அப்படின் சொன்னாலும் குட they are all electron deficient so they have the ability to accept a pair of electrons whoever give those two electrons to them யாராது ரன்டு electron குடுத்தாங்கனா அவுங்க ரேடியா வாங்கிப்பாங்க because அவுங்கள்ட incomplete octetதான் இருக்கு அதை மறி SNCL4 இது குட என்னவா act பண்ணும்னா இந்த electrophile act பண்ணும் because 
அது கிட்ட வேக்கெண்ட் அதாவது எஸ் என் கிட்ட வேக்கெண்ட் டி ஆர்பிட்டால் இருக்கு ஸோ தட் யாராவது நியூக்ளியோ ஃபைல் அது கிட்ட வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்தா அது வாங்கிக்கும் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் வேக்கெண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் டு அக்கோமடேட் தோஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே ரியாக்ஷன்ஸ் வில் பி பிட்வீன் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோ ஃபைல்ஸ் அதாவது நியூக்ளியோ ஃபைலோ எலக்ட்ரோ ஃபைலோ அந்த ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா நியூக்ளியோ ஃபைலுக்கும் எலக்ட்ரோ ஃபைலுக்கும் இடையில நடக்கிற ரியாக்ஷனா தான் அந்த ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் எலக்ட்ரோ ஃபைல்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ